নামাজ পড়া রোজা রাখা পর্দা করা টুপি মাথায় দেয়া লম্বা জামা গায়ে দেয়া মেসওয়াক করা সবাই জানি ওয়াজ সব ওয়াজ জানি না মুসলমানের এরকম বাচ্চা খুবই কম আছে সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া মদ খাওয়া সবই তো জানি ওয়াজ তো অনেক জানি নসিহাত তো আমরা অনেকেই করতে পারি কেবের করা তাকাবুড়ি করা বলেন হাসাত করা হব্বে যা হব্বে মাল রিয়া দেখেন বাহ্যিক এবং ভিতর জাহির এবং বাতিন সব আমল সম্পর্কে আমরা জানি শুধু বাকি মানা শুধু বাকি মানা জানি মানি না জানি মানি না এখান থেকে বুঝতে হবে জানলেই মানে ব্যাপারটা এরকম না আপনারা কম জানেন হয়তো বা কেউ বেশি জানে সাধারণ মানুষ কম জানে আলেমরা যেরকম কম জানলে ওয়ালা কম জানে কিন্তু জানার পরেও মানে না বেশি জানলে ওয়ালা বেশি জানে জানার পরে অনেকে মানে না কাজে এই কথা ভাবিয়ে না আলেম মানি সে জানাতে চলে গেছে আলেম মানি ফ্রেস্তা হয়ে গেছে আলেম মানি সে নাজি হয়ে গেছে মূরুখ্য মানি সে জাহান নামে চলে গেছে ব্যাপারটা এরকম না মানা ভিন্ন জিনিস জানা ভিন্ন জিনিস আবুল ফজল ফাইজি বাদশাহ আকবারের দিন এলাই প্রবক্তা অনেক জানত জানার কোনো শেষ ছিল না অনেক 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 এমনকি এমন জানা জানত বিনা মোক্তার হরুক দিয়ে কোরআন তফসিল লেগে বলে বিনা মোক্তার হরুক এখন মনে করে কামবাক কত শব্দ অর্থ জানত কত আক মানি তার জানার কোনো শেষ নাই এত জানা জানত কিন্তু কম্বাক মানতই তো না বন ইসলাম তো জবাই দেন দিনে এলাহি জানেন দিনে এলাহি কি দিনে এলাহি বাদশা আকবার জগা কিছুই মাকরা নতুন একটা ধর্ম আবিষ্কার করছে যার মধ্যে হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম ইয়াহুদি ধর্ম ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু নিয়ে আসছে আর ফতুয়া জিজ্ঞাসা করতো কার কাছে বাদশাহ ঈশার আবুল ফজল ফয়জির কাছে মানান সাহেব জায়েজ তাহলে বিলকুল জায়েজ মদ খাওয়া গুঞ্জায়েশ হায় তাহলে হায় বাস মানে যে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করত বাদশাহ আকবারের মত কোন দিকে ঠিক ওই অনুযায়ী সেই ফতুয়া দিয়ে দিত বাদশাহ আকবারের দরবারে ঢুকতে গেলে মাথা নত হয়ে ঢুকতে হইত তাকে সেজদা করতে হইত তার সামনে গিয়েই তাকে সেজদা করতে হইত আজ পর্যন্ত আকবার যেখানে আকবারকে কবর দেওয়া হয়েছে সে আকবার আগের থেকে জেন্ত অবস্থায় তার গেটটা এইভাবে করছে আজও এইভাবে করছে যেন মানুষ ঢুকতে গেলে ঝুইকা ঢুকতে হয় এরকম ওর কবর নিছে ঢুকতে হবে উপর থেকে যেন মানুষ ঝুইকা ঝুইকা ঢুকে এখন পর্যন্ত ওর কবর সেইভাবে সে তৈরি করে গেছে এই কম্বক বা শাকবার বাস গিয়া তার সামনে চেষ্টা করত আর যে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করত বাদশাহ আকবার অনুযায়ী সেই ফতুয়ার রায় দিয়ে দিত এলাম ছিল লেকিন আমল ছিল না এলাম ছিল লেকিন কি ছিল না আমল ছিল না যা ইচ্ছা তাই করত আজকেও আমাদের মধ্যে এলাম আছে কিন্তু আমল নাই এলাম আছে কিন্তু কি নাই আমল নাই নামাজ করা কি কিন্তু দেখবেন তোলাবারা নামাজ করে না অনেক ছাত্র নামাজ করে না আপনারা কি বলতে পারবেন যে এখানে যারা আসি এক বছর মধ্যে নামাজ কাজা হয় নাই এরকম কয়জন আলেম আমরা আসি বলেন তো এক বছরের মধ্যে নামাজ কাজা হয় নাই এরকম কয়জন আলেম আমরা আসি হাত 
তুলতে পারবো জীবনে নামাজ কাজা হয় নাই কয়েকজন হাত তুলতে পারবো পারবো না পারবো না আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই কে ছিলেন আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর দাদাজানের বয়ানের মধ্যে এখনো শুনবেন আমার দাদাজান রহমাতুল্লাহ আলাই যেই বয়ান করতেন সেই বয়ানের রেকর্ড এখনো আছে তার বয়ানে শুনবেন আমার আব্বাজানের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন আব্বাজানকে দাদাজান জিজ্ঞাস করছেন বাবা সৈয়দ আব্বাজানকে সৈয়দ বলতে দাদাজান তোমার কি কোনোদিন নামাজ কাজা হয়েছে আমার আব্বাজানের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহর ফসলে বাবা জান আজ পর্যন্ত আমার নামাজ কাজা হয় নাই শুধু একটাই বলছে ইমানের পরে সবচেয়ে দামি আমল কি ভাই ইমনা সালাতা তানহা আনিল পাহাই আল মুনকা আল দিকুল্লাহ আকবর নামাজের প্রথম রকম যার নামাজ ঠিক তার সব ঠিক যার নামাজ শুনতে তার সব সুন্দর এখন যদি আমি আরেকজনের প্রশ্ন করি যে বয়স তো অনেক হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে নামাজ কাজা হয় নাই কজন আছেন হাত তুলতে পারি বছর বাদ দেন যদি বলি এই মাসের মধ্যে নামাজ কাজা হয় নাই হাত তুলতে পারি না হাত তুলতে যদি বলি যে এক বছরের মধ্যে তাকবিউল্লা তো দূরের কথা নামাজই তো কাজা এক বছরের মধ্যে জামাত ছুটে নাই কয়জন আছেন ঢুকবে না হাত উঠবে না হাত উঠবে কি বয়ানটা করব কি বলেন অথচ আগের জমানার যত বুজুর্গানের দিন তাদের বয়ান মধ্যে দেখবে শুধু ইসলাম নাফস এই যে ইসলাম তারা নামাজের বয়ান করতেন না রোজার বয়ান করতেন না কোনো ফরজের বয়ানই তারা করতেন না কারণটা কি কারণটা কি নামাজের বায়ান করতেন না কেন কোন মুসলমান তো নামাজ ছাড়া মুসলমানই হতে পারে না কারণ আল ফারুক বাইন আল মোমেন আল কুফর কুসলা মোমেন এবং কাফের মধ্যে পার্থক্যই তো মোমেন আল্লাহ সঙ্গে দাঁড়ায় কাফেররা দাঁড়ায় না মোমেন আল্লাহ সঙ্গে নত হয় রুকু দেয় কাফেররা রুকু দেয় না মোমেন আল্লাহর সঙ্গে তার চারাঙ্গুল কপাল মাটির ঠেকায় আল্লাহকে শেষ দাদা বেইমানরা শেষ দা দেয় না এক কথায় মোমের নামাজ পরে কাফেরা নামাজ তাই মোমের এবং কাফেরের মধ্যে তো পার্থক্যই নামাজ তা আমি মুসলমান দাবি করি মোমের দাবি করি নামাজ পড়ি না তা মোমের হয় কিভাবে তা জিসের কিসের বয়ান তাদের বয়ান ছিল নামাজ পড়ানো না তাদের বয়ান ছিল নামাজকে সৌন্দর্য করা নামাজকে কত সুন্দর করা যায় কত খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়া যায় নামাজের মধ্যে কত পান চোখের মধ্যে পানি আসে দেহ কত ঝুঁকা থাকে তাদের বয়ান ছিল এইটা তিনি নিজের মতো রাওয়া তারছে যেই ব্যক্তি জিন্দিগিতে এইভাবে দুই রেখাত নামাজ পড়বে তাকবির উলার থেকে শুরু করে সালাম ফিরে আগ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্য দেল ওদিকে ওদিকে যায় নাই সবসময় আল্লাহ তিনি ঝুঁকা ছিল ওই ব্যক্তির জন্য যাহার নাম হারাম যার না তো অজিম হয়ে যাবে বুজুগানি দিনের খেয়াল ছিল এই নামাজ পড়ানো এই নামাজ পড়ানো অথচ আমরা তো নামাজেই দাঁড়াই না আমাদের তো রুকুই ঠিক নাই সাজদা ঠিক নাই দেখবেন আজকে আমাদের মধ্যে শুধু মারামারি কাটাকাটি হাত কোথায় বাঁধব এখানে না এখানে কেরাত পরব কি পরব না হাত বারবার মারব কি মারব না আমি জোরে পরব না আসতে পরব এইগুলি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি কিন্তু আমার নামাজের মধ্যে খুশু খুশু এক ক্লাস আসি কি নাই এই নামাজ কি আমাকে মাওলার কাঁচে নিয়ে যায় না দূরে ঠেলিয়া দেয় নামাজ মধ্যে কান্নাকাটি আসে কি নাই এই চিন্তা ভাবনা আমাদের অনেকের মধ্যেই নেই ওরা দেখবেন বোখারি 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 বলবেন অথচ বোখাই রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন নামাজে দাঁড়াইছেন নামাজের শেষে তিনি একজনকে বলতেছেন দেখেন তো আমার পিঠের নিচে দেখো তো কি অবস্থা দেখে যে তার জামার নিচে পিঠের মধ্যে সতেরোটা ভেন্দুল বললার আল সতেরোটা কিন্তু নামাজে দাঁড়াইছে 
বললে কামরা কামরা যা হবে হবে নামাজ সারা যাবে আর আমাদের অবস্থা কি নামাজের মধ্যে আর আলাম বুঝে হেন দাঁড়ি আমার দাঁড়ি আমি আশ্চর্য হয়ে যাই পেশান হয়ে যাই কার সামনে দাঁড়ানো হ্যাঁ ওস্তাদের সামনে কি রকম আমরা করছি গুরুদি ওস্তাদের সামনে ওস্তাদের সামনে দাঁড়াই কি রকম করছি দেখান তো আমাকে ওস্তাদের সামনে দাঁড়াইয়া আমি জামা কিরকম জানি না কেউ জানি না এরকম করি না ওস্তাদের সামনে তারাই কি এরকম করছেন দেখছেন সবাই নিজ একেবারে চুপচাপ আকামুল হাকিম রবুল আলমের সামনে দাঁড়াইছি সেমানে দাঁড়ায় দেখবেন আলমরা কি করে মৌরবীরা কি করে কেউ জামা মার্ক দিয়ে পড়ে জামা মার্ক তাই সেজদা রুকুতে গেলে তো বাস দিয়ে যায় আবার নামাজের মধ্যে এরকম কেউ এরকম করে বাস বাস তারা আমি চিন্তা করি ও নামাজ না করি যদি নামাজের বাইরে থাকতো কমপক্ষে আল্লাহর সাথে বেয়াদ কম কম মিট এই হলো আমাদের নামাজের অবস্থা আমি অনেককে সামনে যখন দাঁড়ায় নামাজে তখনই আমি বুঝতে পারি যে এর সাথে মাওলা পাকের মহাব্বাত এবং সম্পর্কের অবস্থাটা কি কেন নামাজের মতো রক্ত কায়েম হয় কার সাথে কেন সুরায় ফাঁতে হাতি নামাজ হলো মাওলার সাথে কথা কথন হয় বন্দার সাথে আল্লাহ নিজেই বলে আমি নামাজকে আমার মধ্যে বন্দার মধ্যে ভাগ করছি কি করছি ভাই কি ভাগ করছেন আল্লাহ নামাজকে কার মধ্যে বন্দার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে কেমন ভাগ করছে তাহলে বন্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম কি বলছে সাথে সাথে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে হামেদেন আব্দি বন্দা আমার প্রশংসা করছে এর জন্য নামাজের মধ্যে সুরায় ফাঁতে অক্ষপক্ষ করিয়ে পড়ে সুন্নাত অক্ষপক্ষ করিয়া পড়ে কি সুন্নাত আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা নাবুদ ইয়াকানাস্তাহিন যখনই বন্দাহ আলমিন বলে অমনি আমার মাওলের ডাক দিয়ে বলে বন্দা আমার উত্তম প্রশংসা করছে বন্দা যখন বলে রহিম অমনি আমার মাওরা সাথে সাথে ডাক দিয়ে এবং আস্তা আলাই আবদি বন্ধ আমার সেফাত আউসা বয়ান করছে হ্যাঁ আমি রহমান আমি রু আমি রহমান আমার গুরু কীর্তন করছে বন্ধ যখনই বন্ধ আমার মালিক অমিত দিন অমনি আল্লাহ ডাক দিয়ে মাস্তা আবদি বন্ধ আমার বুজুর্গি বয়ান করছে বরক্ত বয়ান করছে আমি তো কেয়ামতের মাদানের মালিক অন্য কেউ না আমার বরক্ত বয়ান করছে যখন বন্ধ বলে ইয়াকা না বুধু ইয়াকা আমরা তোমারই হেবাদত করিতেছি করিব ইয়াকা না বুধু না বুধু ইয়াকা না লব্দ হাসার এস এম কে আগে নিয়ে আসে ফেলকে পরে নিছে না বুধু ইয়াকা বলে নাই যদি না বুধু ইয়াকা বলতো তাহলে অর্থ হইতো আমরা তোমার হেবাদত করিতেছি 
করিব হসুর ময়দা হইত না দাওয়ামের মারা দিত না কিন্তু কি বলা হয়েছে ইয়াকা না বুধু না বুধু ইয়াকা না ইয়াকা না বুধ আমরা তোমারই তাকি তোমারই আবাদত করিতেছি করিব কেন মোজারে তো দুইটা শব্দ করতো একটা হলো হাল আর মুস্তাকবেল হাল মুস্তাকবেলের ফায়দা দেয় মোজারের মধ্যে দুইটা অর্থ না ভাই মুস্তাকবেল এবং হাল বর্তমান ভবিষ্যৎ ইয়া কান না বুধ আমরা তোমার এবাদতকে এখন করিতেছি এবং মসজিদের বাহিরে তোমারই এবাদত করিব না বুধ না আবুধু जमानी করি অর্থ কি জানাইল মাওলাহে শুধু আমি তোমার নামাজ পড়ব তাই নয় আমরা আমিও নামাজ পড়ব আমার ছেলের দ্বারাও নামাজ পড়াইব আমিও রোজা রাখবো আমার ছেলের দ্বারাও রোজা আমিও পর্দা করব আমার স্ত্রীর দ্বারা পর্দা করাবো আমিও জিকির করব আমার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন দ্বারাও জিকির করাব আমিও দাওয়াত দিব অন্যের দ্বারা দাওয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করব এখনো তোমার এবারত করি মসজিদে এখন তোমার বরক্ত বয়ান করতেছি এখন তোমার সারা সেবা বয়ান করতেছি তুমি প্রশংসিত তুমি রহমান তুমি রহিম তুমি রব রবকে মসজিদের বাহিরে তোমা কি রব মানিব মসজিদের বাহিরে কাকে রব মানব কিন্তু মসজিদের বাহিরে কাকে রব মানে কোরআন বুঝে কোরআন কি জিনিস কোরআন তো বুঝি না সমস্যা এখানে মসজিদের বাহিরে রব মানছি বিএনপিকে মসজিদের বাহিরে রব মানছি আওয়ামী লীগকে মসজিদের বাহিরে রব মানছি চেয়ারম্যানকে মসজিদের বাহিরে রব মানছি এলপিকে মসজিদের বাহিরে রব মাসি মন্ত্রীকে মসজিদের বাহিরে রব মাসি ব্যবসাকে মসজিদের বাহিরে রব মাসি চাকরিকে সব আল্লাহ সব ধোকাবাদি করি দুই হাত বান্ধিয়া এই যে ইশারা নামাজের সময় কি বললাম ইশারা নামাজের সময় দুই হাত বান্ধিয়া উজুর সাথে কেপলামুখী হইয়া মাথা নত করিয়া বেতেরের সময় কি বললাম मानी तुम्हारा গুনার কাজে লিপ্ত হয় তোমার হুকুম মানে না তোমার আইন পছন্দ করে না নামাজকে পছন্দ করে না কোরআনকে পছন্দ করে না হাদিসকে পছন্দ করে না পর্দাকে পছন্দ করে না সুদ গ্রহণ করে গুণ গ্রহণ করে অমুকে ভোট দেয় ইসলামের বাহিরে স্লোগান মারে অনাখলাইয়া ফুরকা ওর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই কোন সম্পর্ক নেই ওর সাথে এই মাত্র আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া ওয়াদা করছি অনাক লাউ অনাক রুকু মাইয়াব আল্লাহ যেটা কেস্তু পূজারের মধ্যে যেটা গুণার মধ্যে তোমার কথা মানে না ও সেটা আমার কোনো সম্পর্ক নেই এইমাত্র ওয়াদা করিয়ে মসজিদের বাহিরে গিয়াই আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ বিএনপি জিন্দাবাদ অমুক নেতা জিন্দাবাদ তমুক নেতা জিন্দাবাদ গণতন্ত্র মুক্তি চায় সেকুলারিজম কায়ম চায় কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠা করতে চাই সুদ ভালো মতো বাস্তবায়ন করতে চাই পর্দাকে লাঠি মারতে চাই এইমাত্র আল্লাহ সাথে ওয়াদা করিয়া কাজে গুলি করি দেখছেন মোনাফেকের অবস্থাটা কি মোনাফেকের অবস্থাটা কি ভাই 
যদি ইমানকে সাকনি দিয়া সাকা হয় এই যে আপনারা দেখেন না এখানে আমরা যারা আছি যদি ইমান এবং ইসলামকে সাকনি দিয়া সাকা হয় টপ 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 করিয়া মৌলবী মুসল্লি এটা তো এমনি সব হইতে পড়ে যাবে কি আমাদের হবে কিভাবে আমরা আগে চিন্তা করতাম মুসলিম সাহেবের হাদিস আসছে লা তাকুমু সা হাত্তা ইয়াকুলু ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মধ্যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো থাকবে কয়জন ব্যক্তি ভাই তা আমি চিন্তা করি কেমন কথা হলো একজন ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো থাকবে না এটা কেমন কথা এখন তো আমি দেখি যে ইমান কজনের মধ্যে আছে আমি দেখছি আমার পরীক্ষা করে দিচ্ছি আমার অবস্থা দেখে রাশি আমি আপনাকে কি বলি আমি দেখছি যে ইমান আমার মধ্যে আছে যদি আল্লাহ ভাগ এই ইমানের পরীক্ষা নেয় পাশ করতে পারবে না ডাইরেক্ট ফেল ডাইরেক্ট ফেল ইসলাহি কি বয়ান করবো না আমার মধ্যে ইসলাহ নেই আনন্দের মধ্যে ইসলাহ নাই যে আনন্দকে দেখা মানুষ হেদায়ত পাবে এখন সেই আলেমদেরকে দেখা হেদায়ত থেকে মানুষ ভাবতে আসে বর্তমানে আলেমদের যে অবস্থা চলতেছে আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দেব হীন এমন কোনো কাজ নাই জানা করতে পারি না স্বার্থের জন্য গদির জন্য ক্ষমতার জন্য যা মনে চায় তাই আমরা করতে পারি এই হলো আমাদের আমাদের অবস্থা আসে শুধু রমনাথ একটা টুপি আছে পোশাক আছে আলেম সাজি আলেম হই না কি সাজি ভাই আলেম সাজি আলেম হই না সাজে নাই আমরা সাজি আর তারা হইছে ওমর আমি খাতা আমরা দিয়ে ফরমান আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় কয়টা জিনিস প্রিয় জোরে বলেন কি আমরুবিল মারুফ নাম্বার এক সৎ কাজে আদেশ দেওয়া নাম্বার দুই নাহিয়ান মুনকার অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা নাম্বার তিন তালিযুক্ত জামা পরিধান করা তালিযুক্ত তালিযুক্ত জামা পরিধান করা ওমর আবুল খাতা আমরা দিয়ে অন্য যখন দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছেন তার জামার মধ্যে সতেরোটা তালি ছিল কয়টা তালি ছিল আর এখন আমরা আলেম সাজি আলেম সাজা মানে ভং ভাঙের জামা পড়বে ডিজাইনের জামা পড়বে মার্স মুক দিয়া করবে অমুক তমুক করবে বিশাল আলেম হয়ে গেছি বাস আলেম সাজি কিন্তু আলেমের গুণ আমার মধ্যে আসে নাই আমার মধ্যে আসতে চায় না এর জন্যই তো আল্লাহ রুবি রহমাতুল্লাহ তৎকালীন জমানায় সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন ইমাম ছিলেন আল্লাহ রুবি রহমাতুল্লাহ আলী হজরত শামসুদ্দিন তাবিজি রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছে আসিয়ে বলতেছেন ভাই রুমি এলেমের ব্যাখ্যা দাও এলেমের ব্যাখ্যা দাও আল্লাহ রুমি রহমত ইমাম মানুষ শুধু ইমামের এলেমের ব্যাখ্যা সেই ভাবে দিয়া দিচ্ছে কারণ তুমি তো দিস অনেক ব্যাখ্যা আগে একটু দেই তোমাকে এলেমের ব্যাখ্যা করে দেন বলে এলেম মানি যেই জিনিস আসার পরে নিজেকে নিজে ভুলাইয়া দেয় তার নাম এলেম বলে সেই এলেম আমাকে শিক্ষা দাও সে এলে আমাকে শিক্ষা দাও আর এখন আমাদের অবস্থা হলে এলে আসার পরে নিজেকে নিজে জাগায় আনে নিজেকে নিজে আর আল্লাহ রুবি রহমতুল্লাহ শামসুদ তাবিজ রহমতুল্লাহ এলেন ব্যাখ্যা কি দিয়েছিল যে এলে নিজেকে নিজে বুলে দেয় আমি কিছু না 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 আমি একটা তো নাবাক পানি আমি জানা নামের কয় দিই আমি যাহার নামের আসামি এই এলেম আসে কাদের মধ্যে বড় 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 ইমামদের মধ্যে এর জন্যই তো এর জন্যই তো হজরত আব্দুল কাদের জিলানি আহমদুল্লাহ বলেন কাবা সৈবের সাথে মাথা ঠোকরার বলে মাওলা হে যদি আব্দুল কাদেরকে তুমি মাফ নাই করো তাই কেয়ামতের মধ্যে অন্ধ করে উঠালো দুনিয়ার মধ্যে আমাকে মানুষ কত ভক্তি শ্রদ্ধা করে আর কেয়ামতের ময়দানে যদি হাতের মধ্যে জাহান নামের শিকাল লাগে যায় এই লজ্জা আমি সহ্য করতে তারা নিজেদেরকে নিজেরা জাহান নামের কয়েদি মনে করতেন 
আর আমরা কি মনে করি তাহানিবির আহমদুল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ পাক যদি আমাকে মাফ করিয়া জান্নাতি লোকের জুতা বানায় দেয় জুতা জান্নাতি লোকের জুতা বানায় দেয় এটা আমার যদি কষ্ট আছি কম ভাবে জাহান নামে হইলাম না এটা তাদের অবস্থা হাজর বাইজি মুস্তাম আহমদুল্লাহ একমাস দিয়ে সে বসা সাহেব বলতেছে এর এখানে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি যে ব্যক্তি সে এখান থেকে উঠিয়া যাও যে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি সে মজলিস দিয়ে চলিয়া যাও অমনি বাইজি বুঝতাম রহমতুল্লাহ উঠিয়ে হাঁটা করছে বলে আপনি জান কই কলে এই মজলিসে আমার সে খারাপ লোক কেউ নেই এই মাঝে সবচেয়ে আনি খারাপ লোক তখন সাহেব বলছিলেন এর জন্য আল্লাহ বাইজিকে বাইজি বানাই দিস এই কারণে সাহাবিদের আমল কি ছিল তাবিরা কি বলে আমার সাথে এত এত সাহাবির দেখা হয়েছে কিন্তু কেউ কি দেখলাম না যারা নিজে তিনি জান্নাতি মনে করে অপরাধী মনে করতেছে নিজে কিনে তোলাবা ওলামা খুব কঠিন মাসালা মাসালা খুব কঠিন আমি একটা ঘটনা বলি আজকে ইসলাই বয়ান শেষ করব বাইজি বুস্তানুর রহমতুল্লাহ ইন্তেকালের পরে তার সাগরে স্বপ্ন দেখে चिंता कर রোজা রোজার মধ্যে ভেজা যেহেতু আল্লাহ পাক বলছে মামা উমিরু ইল্লা লিয়া বুদুল্লাহ মুখনি সিনালা হুদ্দিন নিরাঙ্কুশ এবাদত নিরাঙ্কুশ ভেজাল মুক্ত কিন্তু ভেজাল মুক্ত কোনো এবাদত পাচ্ছি না যা আল্লাহ কাছে প্লেস করবে হয়রান প্রেশার হয়ে গেছে তখন চিন্তা করছে এই নিরাঙ্কুশ কোনো এবাদত আমার কাছে নাই কিন্তু নিরাঙ্কুশ ইমান আমার কাছে আছে আমি বললাম আল্লাহ আমি কিছু নিয়ে আসতে পারি নাই আমি ভেজাল মুক্ত ইমান তোমার কাছে নিয়ে আসছি কি নিয়ে আসছে ভাই বেজাল মুক্ত অমনি আল্লাহ পাক বলেন হয় ভাইজি লাইলে তো লামানের কথা মনে আছে দুধের রাত্রি দুধের রাত্রি ঘটনা হলো বাইজি গুস্তাবি রহমতুল্লাহ একদিন ঠান্ডা দুধ পান করছিলেন পেট খারাপ হয়ে গেছিল তখন তিনি বলছিলেন মন্তব্য করছিলেন ঠান্ডা দুধ পান করার কারণে আমার পেট খারাপ হয়ে গেছে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলম বললেন হ্যাঁ ভাইজি তোর ইমান কি ছিল ভালো মন্দ বলেন ভালো মন্দ কার থেকে খারাপ করার কারণ তো আমাকে বাতা আনে যে আপনার পেট খারাপ করছে তুই বলছো দুধ কাজে খারাপ তো দুধের থেকে আমার থেকে না অথচ তোর ইমান কি ছিল ভালো আল্লাহর থেকে মন্দ তা তোর ইমান খাটি কই তোর ইমান তো ভেজাল যুক্ত তোর ইমান তো ঠিক নেই অমনি বাইজি বস্তাবি রহমতুল্লাহ প্রেশার হয়ে গেছে বলতে যে আমরা তোমার কাছে আমি কিছু নিয়ে আসতে পারি নাই আমার ইমান এবং আমলের ভরসা করিয়া আসি নাই একমাত্র তোমার রহমাতের ভরসা করিয়া আমি আসছি এবার বাইজি বস্তাবি রহমতুল্লাহ আল্লাহকে বললেন আল্লাহ আল্লাহ বললেন এবার জাগা মতো আসছো এবার জাগা মতো আসছো আমার রহমার ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না বাইজি তোর ছোট্ট একটা আমল যা তোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই ছোট্ট আমলের কারণে আমি আজকে থেকে মাফ করে দেব সেই আমলটা কি উই একদিন প্রচন্ড শীতের মধ্যে একটা বিলের বাচ্চা কাঁপতে ছিল শীতে কাঁপতে ছিল তুই আমার মাহলুক হিসাবে তোর ল্যাপের মধ্যে নিয়ে তাকে আরাম দিছিলি তুই আমার মাহলুককে শ্রদ্ধা সম্মান করছিস তুই তো তাকে আরাম দিতেছিলি আর ওই বিড়াল আমার কাছে দোয়া করতে মাওলা হে যে আমাকে তীব্র ঠান্ডার থেকে আমাকে হেফাজত করছে আমাকে আরাম দিছে তুমি তাকে জাহান নামে জ্বালায় না তুমি তাকে জান্না তিনিও ওই বিড়ালের দোয়া কবুল করছি আর তুই বিড়ালের দোয়ার কারণে আমি তোকে মাফ করে দিলাম অথচ আমাদের অবস্থা কি দুই রেখা নামাজ করি এই নিজেকে জান্নাতি মনে করি একটু এলে অর্জন করি এই নিজেকে নবী দাবি করি 
নবী কায়ে মোকা মনে করি আফালাই নিজে নাজি মনে করি দেখবেন আজকে আমাদের কমিয়ার থেকে দেওবন্দি মাসলাকে হাজারো বাচ্চারা বের হয় নিজের চিন্তাই করে না সব সময় দেখবেন তারা গিবাস শেখায় গিবাস শেখায় গিবাস শেখাতে বলে লিপ্ত হয়ে গেছে এর কি দেওবন্দিয়া এর কি দেওবন্দ নিস্পাত দেওবন্দ নিস্পাত কি দেওবন্দ নিস্পাত হলো নিজেকে ছোটে মনে করা অন্যকে বড় মনে করা এর জন্য কাজে না দুর হাতুল্লাহ আলাই ভোর রাত করে রেল স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ায় থাকতেন কোথায় রেল স্টেশনে দাঁড়ায় থাকতেন ছাত্র রাষ্ট্র দেওবন্দ মাতাসা পড়ার জন্য বিদেশ থেকে ছাত্ররা কুড়ি খোঁজ করত কাজ না দুর রহমাতুল্লাহ আলাই ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলতেন ভাই কি তালাস করতেছেন বলে ভাই কুলি তালাস করতেছি বলে আমি তো কুলি এই কাজ না দুর রহমাতুল্লাহ আলাই ওই ছাত্রদের বোঝা মাথায় বহন করে কুলি হইয়া দেওবন মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে পাঠায় দিত পুষায় দিত এর নাম হইল দেওবন্দি এর নাম হইল তাদের অনুসারী কিন্তু যাদের মধ্যে তাওয়াজও নাই কেবেরে ভরা রিয়ায় ভরা তারা দেওবন্দি হতে পারে না তার একটা শয়তানি হতে পারে এর জন্য আমি দেওবন আহলে দেওবন আহলে কমি আমাকে বলবো খবর দাও নিজেকে বোনে বড় মনে করিও না নিজেকে ছোট মনে করো তাওয়াজ এখতিয়ার করো সবসময় আল্লাহর দিকে রোজহান হও সবসময় গুনার থেকে তাওয়া করার চেষ্টা করো আমরা সবাই গুনা কর তোমরা সবাই গুনা গাও এর মধ্যে উত্তম গুনাকার যে তওবা করে কাছে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তওবা করো ইসলাহ করো নিজের নফসকে ইসলাহ করো ইসলাহ খুব কঠিন কাছে আল্লাহ আমাকে ইসলাহ করে দেন আমাদের সবাইকে ইসলাহ করে দেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমিন রব্বানা জলাম নাম কুসানা ও ইলাম তও ফিলানা ও তার হামনা লানা কুডান নামে আলফাসিলেন মা ওলাহি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকার তও ফিক দেওয়া দেন আল্লাহ গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকার তও ফিক দেওয়া দেন আল্লাহ গুনার থেকে বাঁচিয়া থাকার তও ফিক দেওয়া দেন আল্লাহ গুনা যা করছি সব মাফ করে দেন আল্লাহ গুনা যা করছি মাফ করে দেন ই আল্লাহ আমাদের জেহের শক্তি বাড়ায় দেন সই এলে অর্জন করার তও ফিক দেওয়া দেন সই আমল করার তও ফিক দেওয়া দেন মাওলা হে যত মুমেন মোমেনাত মুজাহিদের কবরে চলে যা গেছে সবাই কবর আজাদকে মাফ করে দেন খাস আমাদের সাহেব মসজিদের কবরকে জান্নাতের বাগিসে বানায় দেন মা দাদা সব তামাম দুনিয়া মা সাহেবের বাকামদের জান্নাত মন্দ বলন্দ করে দেন আল্লাহ মাতাসাকে কবুল করে দেন মাতাসের সমস্ত হাওয়াইসকে গাইবে খাজিনার দ্বারা পূর্ণ করে দেন রব্বির হামা কামা রব্বায়ানি সফির সুবহান রব্বিক রব্বুল ইজ্জত ইয়াম্মা ইসবুন ওয়াসালামু আলাইল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বসেন একটু তওবা করি আমরা সবাই প্রত্যেকে প্রত্যেক গাছ সাথে ডান হাত লাগায় বসি এই তওবার মধ্যে যাদের বয়া তো নিয়াতরা নিয়াতরা বয়া হয়ে গেল আর যাদের বয়া তো নিয়াতরা তারা নিয়াতরা গুনার থেকে তওবা করলাম আল্লাহ আমাদের প্রত্যেক নেয়াত নিয়াতকে কবুল করে নেবেন সময় আমার সাথে সে বানাও জুবিল্লাহ সেই তো আমরা যে কবুলো আর বয়াত কে আমাইনে তরিকা সৃষ্টিয়া সবরিয়া তাদরিয়া নকশামিয়া মুজাদ্দা দিয়া কে ওপর হ্যাঁ ফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফাইজুল করিম খলিফা শায়ফুনা মুর্শিদুনা মরহম জনা হজরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম সাহেবকে আমর আল্লাহ ইস তরিকা কি মেহমতু মেরে নসিব কর আও জমাত মেন রসুল উল্লাহে সল্লাহ আলহ ওসলমকে মেরে হাসুর কর আমিন